ADHS, was hilft? Wie ich ADHS-Symptome bei meinen Klienten in circa sechs Zeitstunden loswerden kann. Zu so schön, um wahr zu sein? Wie soll das gehen? Eine sehr gute Frage von meinen heißgeliebten Klienten. Also, wie arbeite ich nun, damit das funktioniert? Die frühkindlichen Reflexe sind die Grundlage von unserem Dasein. Die frühkindlichen Reflexe werden im Mutterleib schon entwickelt und bis zum Alter von drei Jahren ausgereift. Dann werden sie gehemmt und dann kann die normale Entwicklung anfangen, ohne dass irgendwelche automatischen Reaktionen und Reflexe laufen. Deswegen fängt der Kindergarten auch erst in der Regel ab drei Jahren an. Wenn die frühkindlichen Reflexe während der Schwangerschaft getriggert werden und gestresst werden, dann kann das passieren, dass auf diesen Bewegungsmustern und emotionalen Mustern, die in dem äh, Embryo, in dem, im Mutterleib und vielleicht auch draußen ähm, bei der Geburt zum Beispiel stattfinden, dass diese dann gestresst werden und dass quasi ständig automatische Verhaltensmuster an den Tag kommen, die nicht willentlich gesteuert werden können. Das ist zum Beispiel, wenn die Kinder ständig herumrennen, wie ein Duracell-Häschen. Ja? Dann suchen sie in der Regel nur einen festen Ort, um sich zu konzentrieren. Und dieses Herumrennen bedeutet nur, wo bin ich, wer bin ich, wo fange ich an, wo höre ich auf. Ähm, hallo, gibt mir jemand Gleichgewicht und weil dieses Gleichgewicht im System nicht verankert ist, bewegen sie sich die ganze Zeit, um irgendwie diese Gleichgewichtigkeit zu finden. Ja? Und das macht uns Eltern wahnsinnig. <lacht> ähm, und äh, diese Sachen, die werden dann im späteren Alter als ADHS diagnostiziert. Ja, kann man so diagnostizieren? Man kann aber auch erstmal gucken, hat das was mit den Reflexen zu tun, die vielleicht stressbehaftet sind und die deswegen automatisch irgendwelche Sachen machen, die man macht. Das ist zum Beispiel auch ein Reflex, wenn jemand Auto fährt und er macht diesen Schulterblick und er verreißt immer dieses Lenkrad. Boom. Okay, das heißt, in dieser, in dieser Bewegung ist ein Stress, weil dass da der ganze Körper mitgeht, das ist eigentlich nicht der Plan. Wenn dieser Reflex gehemmt ist, wie er eigentlich sein sollte, dann passiert das nicht. So, das heißt also, dieser Reflex hat einen Stress. Das ist jetzt nur bei einem Bewegungsmuster aufgezeigt. Ja? Ähm, es gibt auch ähm, Fluchtreflexe und wenn die offen sind oder wenn die äh, stressbehaftet sind und nicht wirklich abgearbeitet sind, also wenn sie restaktiv sind, dann, dann passiert es ganz einfach, dass ähm, während diesem Reflex ständig der Säbelzahntiger vor einem steht. Das heißt, man ist ständig in Aggression, ständig im Kampfmodus, ständig im Supergau und man will doch eigentlich nur wegrennen, weil es ist alles ganz schlimm. Wenn diese drei Reflexe oder einer der drei Reflexe bei einem Kind noch restaktiv ist, braucht man sich nicht wundern, warum er so aggressiv ist, warum er so, so wild ist, warum er nicht denken kann. Ja, weil da steht der Säbelzahntiger vor ihm. Er will weg. Er will einfach nur sich in Sicherheit bringen. Großes Problem, sich dann entsprechend konform zu verhalten in der Schule. Also, wie schaffe ich es nun in sechs Stunden, ein Kind so zu entstressen bezüglich der Reflexe, dass es da keine Probleme mehr hat. Das ist die Kinesiologie, die da das Geheimnis ist. Und zwar mache ich zu Hause, im, also ich arbeite erstmal online oder hier lokal auf der Liga. Ja? Und wenn ich online arbeite, dann brauche ich das okay, von den entsprechenden Personen, die sich gerne von mir behandeln lassen möchten. Und ähm, wenn ich dann für sie arbeite, dann brauche ich, das nennt man Surrogatbehandlung. Ne? 
Die gibt es ganz normal in der Kinesiologie. Wir arbeiten auch öfters mit Müttern als Surrogat für ganz kleine Kinder. Das ist Stellvertreterarbeit. Ne? Und ich arbeite an einem Stellvertreter. Und dann mache ich diese Übungen, die während dieser Reflexzeit äh, Programm sind. Und entstresse die Themen, die diesen Reflex daran gehindert haben, sich nicht mehr aktiv zu verhalten. Dann gibt es nichts mehr, was das Kind daran hindern kann, dass dieser Reflex noch aktiv sein muss. Das heißt, das Kind kann diesen Reflex einbauen, wann es möchte, wie es möchte, wie schnell es möchte und er baut sich von alleine ein. Einfach, weil der Störfaktor, der Stress nicht mehr da ist. Und wenn man da an der Ursache ist und das erledigt hat, dann kann danach schon alles wieder einigermaßen gut sein. Also zumindest so gut wie bei allen anderen Kindern. Ich sage jetzt nicht, dass ein Einstein wird aus deinem Kind, wenn da keine Einstein-Gene sind. <lacht> Aber es wird sich einfach ganz normal entwickeln. Das wünsche ich euch und so arbeite ich. Und wenn du das für interessant findest und das mal ausprobieren möchtest, minimaler Aufwand, maximaler Erfolg, hier bin ich. Melde dich bei mir, ich freue mich auf dich, lass uns reden, lass uns gucken, was bei deinem Kind zu tun ist. Das kann ich eben über das Quantenfeld voll easy, ja, in einem Telefonat. Wenn ich ein Bild habe davon, kann ich mich darauf einstimmen, dann kann ich dir schon sagen, was so die The Thematiken sein können. Du kannst dann danach noch einen Fragebogen auswählen, füllen. Meistens passt es dann zusammen, was ich so schon vorher äh, getestet habe bei deinem Kind und bei dir. Und dann geht's los und dann kann das Leben schön werden. Nun, go for it. Ich freue mich auf dich. Tschüss.